Hallo ihr Lieben, willkommen zurück äh, bei Hellblades in Your Sacrifice. Ich bin gespannt, was uns jetzt hinter dieser Klippe erwartet. Beziehungsweise kann Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbel made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs, errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Soll das hier ein Gesicht sein? Das ist so komisch angeleuchtet. Da sehe ich jetzt schon selber Sachen, die überhaupt nicht da sind. Ich wüsste auch gern, ob es hier jetzt Blumensteine zu finden gibt. Da oben ist. Das sieht man schwer. Da oben ist die Gestalt. Da hinten ist eine Höhle. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht jetzt nicht hochkommen. Wir dann durch die Höhle gehen müssen. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Hier so groß, ich habe Angst, irgendwas verpasst zu haben. Aber wir gehen mal weiter. Schwert. 
Das ist gar nicht gerutscht. Zufällig ein Fleck im ah. Nicht zufällig. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree. And one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother in law, King Sigir, wants it. But Sigmund refuses him, so King Sigir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Sigir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. schon äh, nachjustiert und ein bisschen die Grafik schon wieder nach unten korrigiert. Ich möchte die ungern noch weiter nach unten drehen. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well... That night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Warum wird das so sehr betont, dass es eine Wölfin war? Für mich hätte das jetzt keinen Unterschied gemacht. Wölfin oder Wolf. Frage, ist es jetzt hier unten? Sind jetzt hier noch mehr Runen? Vielleicht sammle ich die zuerst, bevor ich hoch zum Tor gehe. Sigmund holds on. The chains break. And he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Sigir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart and pure of blood. Ich 
diese komische Infektion an meinem Arm ist aber schon ziemlich weit oben. Aber ich bin doch erst einmal gestorben. Weil es hieß doch, wenn die Infektion meinen ganzen Arm ergriffen hat, muss ich das Spiel von vorne anfangen. Oh, das möchte ich nicht. Aber das ist dann schon ziemlich gemein vom Spiel. Obwohl ich nicht gestorben bin. Das einmal. Ich weiß nicht, so richtig. Ich, ich gehe jetzt erstmal hoch. Vielleicht komme ich auch gar nicht zu dem Tor. Ich will jetzt nicht zu weit vorausrennen. Aber ich will auch nichts verpassen. Das Spiel. darüber oder so weil das Tor sieht ja so aus wie ich muss vier Siegel brechen eins, zwei, drei, vier ich guck mal kurz am Ruhenstein ob das dann gleich noch vier Abschnitte sind dann würde das ja hinhauen aber das wäre ein bisschen zu einfach gedacht, oder? Na ja. Eins, zwei, drei, vier. Und dann das fünfte für Helheim. Das kann schon sein, dass wir jetzt vier Gebiete abschließen müssen, um hier durchzukommen. Die Kamera mit diesem Hoch und Runter ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn ihr das einfach von sich aus macht. Sigmund's sister trades ships with the sorcerers, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy, and finds him strong and fearless. 
And so they go to take their vengeance on King Sigir. Luck is not on their side. They're captured, and Sigir has them buried alive. We are already there. She so effortlessly caught the world in bliss. If only she could do the same. See the world through eyes anew. And dance with it. Just like he does. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. <laughs> no one. Well, I I watched you, and you. Learned all of that from watching me. <laughs> you should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you. Make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, and don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up!
war so schön zwischendurch. Und dann direkt wieder dieser Kontrast. Ich muss sagen, das Spiel ist sehr tiefgehend. Ich weiß nicht, ich kann kein Deutsch mehr in die letzten Wochen. Es ist richtig schlimm geworden. Ich habe nie die passenden Wörter parat, aber doch, das Spiel macht was mit mir auf jeden Fall. Ähm, aber wir schauen morgen, ob wir tatsächlich Dillian da finden oder auch nicht. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Tschüss!